denne her gang. Vi prøver at se, om vi kan overliste en af åens allerstørste og måske også værste fisk at få fat på nu her, nemlig laksen. Så vandrer! Nu skal jeg til at skynde mig, hvis jeg skal have den her fisk. Wow. Ja tak! Ja tak! <laughs> Nej, hvor er det... Hej alle sammen og velkommen til en helt ny video, hvor vi denne her gang vil prøve at se, om vi kan overliste en af åens allerstørste og måske også sværeste fisk at få fat på nu her, nemlig laksen. Det er blevet en april måned, og øh, som alle ved, så den 16. april, der gik det for alvor i gang i det vestvendte år, der blev taget rigtig, rigtig mange flotte laks, og det har været en fornøjelse at følge med i og se dem, fordi det har virkelig, virkelig givet blod på tanden. Så nu, der befinder jeg mig nede ved vandløb, hvor der også er chance for laks, og jeg vil prøve den her gang at give lidt tips og tricks til jer, specielt nybegyndere derude, som lige er kommet i gang med laksfiskeriet. Fordi i senest år her, så er der kommet rigtig, rigtig mange nye laksfiskere til vandene. Og selvom jeg ikke har fisket laks i særlig lang tid, så har jeg alligevel øhm, skaffet mig noget erfaring. Samt jeg også har været ude og fiske med nogle rigtig, rigtig dygtige laksefiskere, som har givet mig en masse fif og tricks til det her. For eksempel forårsfiskeri, vi skal i gang med nu her. Og så håber vi da inderst inden, at øh, vi kan krydre det med en laks, men altså lad. Lad os se, om det nu ånder så vidt. Åen ligger lige nu her, bag ved mig, som I kan se, og lad os da bare få kigget på, hvad det er, jeg sætter for ender lige til at starte med. Hvis vi skal tage et hurtigt kig ned i grejboksen til at starte med, så ligger der nogle spændere, som I måske kender, det er kondomspinderen. Jeg vil lige hurtigt rende over dem, da I nok allerede har kendskab til dem. De findes i forskellige varianter. Her i det tidlige forår, så ønsker vi at gå fisk og spinder så langsomt som overhovedet muligt. Derfor kommer der også en variant fra FC, som, hedder, som er en downstream variant. Den har lidt mindre blad øhm, og lidt mere kompakt, som gør, at den fisker super, super fint nedstrøms i årene. Det er også sådan en der, jeg starter med. Nu skal jeg se her, jeg har taget sådan en 25 grams variant på her i en uh, gul sort. Og det er bare en farve, der er bevist sit værd hen over mange, mange år. Den har godt nok mange laks på samvittigheden. Og det er derfor, jeg tror rigtig, rigtig meget på den her spinner. Jeg har også selv fanget nogle laks på den, så... Jeg ved, at den virker. Øhm, nu må vi se, om den er virker en downstream-variant. Så lad os få pakket grejt sammen og starte med at få taget de allerførste kast. Det er bare helt andre forhold i dag, end det har været de sidste par dage. Der er meget mere blæs på, og man begynder sådan at kunne gå genkende det vestjyske lidt igen. Der plejer altid at være en, en god vind, så det, det begynder at ligne sig selv, fordi de sidste par dage her, der har der bare været 20 grader varmt og ingen vind. Altså det har jo nærmest været sommer. Og som lagt til fisker, jamen, så ønsker vi altså, at der, er, der, helst, der må gerne være noget vind. Øhm, og der må rigtig gerne også være nogle skyer på himlen, som kan give nogle skygger ned i vandet. Det er i hvert fald en, en klar fordel. Men jeg går med, med downstream-modellen her fra, fra FC Spinner af i 25 gram. Og jeg vil lige hurtigt prøve at vise, hvordan det er, jeg i hvert fald benytter den her spinner, og hvordan jeg fisker den i åen. Jeg kan rigtig godt lide, at spinneren, downstream-modellen her i hvert fald, får et godt sving på. Det vil sige, at... Øh, jeg simpelthen bare ligger et lille kast herover modsat, 90 grader over til modsat ring, lader den synke lidt, og så ellers bare trække den lige så stille ind. Det her svæv og det her sving, spinneren den får, det er i hvert fald erfaret. Hold da op. <laughs> ja, så fik jeg lige fat i en gren. Ja, så får man lige pulsen op. Nå, men altså det her, det her svæv og det her sving, spinneren får, ved at lægge kast 90 grader over modsat, det er i hvert fald erfaret, at øh, virkelig kan, kan trick laksen til hook. Det samme svæv får man ikke, hvis man ligger kast længere ned ad åen. Øhm, så får den i hvert fald ikke den samme fart, og jeg kan godt lide, at der er en lille bitte smule fart på, når, øh, når spinneren den svinger derud i åen. Alle de ting, vi kan have kontrol over, når vi begiver os ud ved det her det kunne være vores liner, det kunne være vores stang, øh, vores kroge og sådan noget. Vær 120 sikker på, at det bare spiller og fungerer. For hvis du mister en laks, den hopper fri af vandet, og krogen den ryger munden. Fær nok. Der er ikke noget at gøre ved det. Det sker. Det er en del af gamet. Men hvis du mister den laks, fordi at, øh, din krog knækkede, da du øh, 10 minutter forinden sad fast i en sten, og den blev rettet ud, og du bare rettede den tilbage, eller at din line den er tre sæsoner gammel, og den knækker, og du mister din første laks, det er bare sådan nogle ting, man ærger rigtig, rigtig meget over. 
det er lige et heads up på den front i hvert fald. Har styr på grej til det her laksfiskeri, det kræver rigtig, rigtig meget af det. Øhm, så lad være med at nedprioritere det. Man skal godt nok have, man skal have tålmodighed med laksfiskeri. Det kommer vi bare ikke udenom. Og den her vind her, den er, den er rimelig voldsom lige nu. Jeg godt overvejer at, at hoppe et andet sted hen, simpelthen at se om, om der skulle være være lidt mere, være lidt mere læs, simpelthen, fordi jeg bliver blæst fuldstændig om guld her. Kryds og fingre for, at der sker noget senere, så nu må vi se. Vandre. Så var der. Nej! 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 Mit hjerte! Nej! 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 Øj. Åh, oh, oh, gud! Åh, oh. oh, oh, bliv nede! Jeg ryster over hele kroppen, mand! Nej, 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 Ej, 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 hvad gør jeg? Ej, den stopper ikke, mand. Hva? Den er ude på. Vent, 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 kom nu. Okay, ja. ja. Jeg er nødt til at... Ej, jeg er nødt til simpelthen bare at på, at den vender. Jeg kan ikke følge med den. Ej, hvor... Oh, hvad f*** gør jeg? Okay, jeg er nødt til at... Ej, nej, jeg mister den her. Okay, nu satser vi. Jeg smider min task her. Jeg må, jeg må simpelthen ned i åen. Så. Nu skal jeg til at skynde mig. Hvis jeg skal have den her fisk. Ej, jeg bliver godt nok god. Vent. Jeg kom forbi det. Jeg skal op igen nu. Det er dybt. Lad mig komme op. Kom nu. Kom nu. Kom op! Uah! Ej! Hvordan? Nu sidder jeg fast. Hvordan gør jeg det her? Jeg sidder fast op i en gren. Stadigvæk. Hvordan får jeg den ned derfra? Jeg har en mulighed for at få den her fisk. Og det er at komme over åen. Ja, kom så! Kom så! Kom så! Ja, kom så! Ja! 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 Jeg er stadig igen. Det lykkes. Nu skal jeg bare stramme lige ind. Og så skal jeg afsted. Og jeg skal lige op fra åen først. Nu fat vi ikke har mistet den her. Ikke 
Wir gehen in die Brunnen. Wir gehen in die Brunnen. Hui, da blut übt. Ja, hängen hier die. Hvordan der det ser ud, om lyden er gået, om vi stadig kører. Ej, jeg sidder fast. Jeg sidder fast. Så, her kommer den. Ej. Okay, jeg skal begynde at tænke på at finde et sted, hvor jeg kan lande den her fisk. Ja tak! Ja tak! Yes! Hold nu kæft, hvor troede jeg ikke skulle få den her fisk. Hvor troede jeg ikke skulle få den her fisk. Nej, hvor er det bare... Det her det er jo over al forventning, og det er jo slet ikke sådan, at det forårsvidsskridet det skal forløbe. Det plejer altid at være fyldt med ja, måske 10 0 ture i træk, og så alligevel, så havrer den her bare til og formår at lave den vildeste fight, jeg nogensinde har oplevet med en fisk. Vi kommer ikke udenom, at grej til det her laksfiskeri, det skal bare spille 120%. For når du render ind i din drømmefisk, så skal du også helst kunne holde til det. Derfor så vil jeg hurtigt lige gennemgå, hvad det er, man skal være op på, når man sammensætter sit stangsæt her til laksfiskeriet med spinner. Hvis man skal tage udgangspunkt i det stangsæt, som jeg selv kører med, så er det en Vestin v 4 stang her. Jeg har den i 10 fod, som jeg synes er behageligt at gå med nede ved laksøerne. De 10 fod gør også, at jeg nemt kan nå ud over brinkerne og kan lægge noget pres på fisken lige snart, at den har taget spinneren. Hjulet, der sidder på, det er et Shimano Sedona. Ikke verdens dyreste hjul, men til det her fiskeri i ferskvand og øh, efter laks, jamen så, det holder så fint til det. Det er i 4.000, som sagt, og øh, grund til det er 4.000, det er simpelthen for at have øh, en bremse, der virkelig kan holde laksen øh, tæt på, da lige starten er taget i en spinner. Laksene, de er uhyggeligt stærke, og derfor kræves der også rigtig meget af hjulet, øh, og der er bremsen bare en vigtig faktor, at det fungerer. Så altså Shimano Sidona, det er det, jeg har kørt med de sidste to år, jeg har fisket laks her, og jeg har da fanget nogle stykker efterhånden, og det <laughs> har fungeret uforklageligt. Et fantastisk hjul til de få penge, de nu koster. Ups, nu er jeg blæst det hele væk nu her. Den line, der sidder på Shimano Sidona hjul her, det er en Spiderwire. Jeg kører en 0,15 mm, det vil sige, at den har en brudstyrke op til 16,5 kg. Ned til spinneren, så er det også utrolig vigtigt, at du har noget forfangsmateriale, og det er der flere årsager til. En af årsagerne er, at hvis laksen springer fri af vandet, øhm, så skader line, den her fluorcarbonline ikke lige så meget, som hvis du havde en flatline på. Den skærer meget mere ind i skældene, øhm, og det vil jo helst undgå, hvis din fester for eksempel skal sættes ud igen. Derfor så er fluorcarbonforfang utrolig vigtigt. Og jeg kører her med Berklis øhm, Trilene forfang, det er 0,38 mm, og har altså en brudstyrke på 11,3 kg. Til at få bundet flatline til fluorcarbonforfang, så benytter jeg nogle svivler fra VMC af. De har også en høj brudstyrke op til 5 40 kilo, og det er bare nødvendigt, for hvis når laksen den først springer fri af vandet, så er der virkelig nogle kræfter bag, og det kan springe selv de stærkeste svivler. Så heller ikke gå ned på den øh, stærke svivler, det er altså rigtig, rigtig vigtigt. Det er en vild følelse at have i kroppen. Det, at det skulle lykkes nu her på anden tur i april måned, og så få sin forårslags, det er jo det var kun noget, jeg turde drømme om. At det så lykkes nu her, det, det skal man altså ikke tro det ud, at man får sin laks efter to ture. Det, det er ikke sådan, det hænger sammen. Men jeg havde med at skulle ud og bruge 10 ture mindst på, på den her laks. Så jeg har også regnet med, at den her video den skulle være spækket med tips og, og tricks til ny, nybegynderen. Øhm, men jeg må simpelthen erkende, at jeg er nødt til at tage hjem nu her. Jeg er nødt til at, at filme lidt i morges, inden at øh, en laksen hugget her. Øhm, men øh, jeg, jeg skal hjem og have den simpelthen, for gjort den klar til fryseren, så, sådan, så den kan holde sig. Og så er der ikke andet at sige en tusind tak, fordi I gad følge mig på den her forårstur efter laksen. Det holdt nu. Ja, kæft. Der skulle svømmes lidt, og der skulle, der skulle kæmpes for det i hvert fald. Hold du op. Men det lykkes.
Så det er mega fedt. Så tusind tak, fordi I så med på den her korte lille video og knækker bare ikke